Esse vídeo foi feito com o apoio da loja Panteão. Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Acesse o site e confira. E aí, Plenautas, Rafael Zé, do formato for Fun. Estamos aqui hoje para falar do segundo capítulo da história de Rivais de Kisalan. E dessa vez eu estou gravando durante o dia, então é possível que tenha alguns ruídos de carro passando lá fora, criança berrando, esse tipo de coisa que acontece antes das 6 horas da tarde. Mais uma vez, o texto de hoje vai ter bastante diálogo, então as partes de diálogo eu vou aproveitar para ler para não ficar tão perdido o sentido do que é falado, para a gente aproveitar um pouco mais aqui nesse resumo da parte da história. Sem mais delongas, vamos lá. O texto começa com a Ruatli, quando ela era ainda criança, se lembrando né, de uma memória da infância dela, de quando ela era ali uma aprendiz ainda de guerreira, ela estava junto com outras crianças ali que estavam treinando num, num terreno ali, num espaço de treinamento. E daí eles estavam tendo aulas ali com um dos xamãs e ele estava explicando toda a questão do sol, a mitologia, a história, toda uma parte ali da, dos costumes né, e da tradição do povo ali do Império do Sol e, segundo a própria Ruatli, da forma mais monótona e chata possível. E ela estava meio que fazendo força ali para não dormir, ela estava bem entediada, até que chegou uma hora que ela, né, ela já sabia esperar a sua hora de falar, e ela esperou essa hora para fazer uma pergunta que deixou o xamã bem deslocado. Ela perguntou para ele o que existia do outro lado do sol. Obviamente o xamã ele não sabia o que responder, ele tentou dar uma ignorada, e falou assim, ah, não existe nada do outro lado do sol. Mas a Ruatli, ela não ficou satisfeita com aquela resposta, ela insistiu um pouco. As outras crianças ficaram um pouco incomodadas com aquela curiosidade dela. Mas... e ela começou a questionar um pouco, cada vez mais, o sacerdote, no sentido de, tá, mas e se eu quiser saber mesmo assim? Aí o sacerdote olhou assim para a instrutora de combate, pedindo uma ajuda, ela só deu de ombros. E o sacerdote, ele falou para ela, dê nome às coisas que você consegue ver, glorifique as coisas que fez e não perca tempo no desconhecido. Mas isso obviamente não satisfez ela, e o primo da Ruat até tentou ajudar ali para ver se conseguiam tirar alguma informação do sacerdote, mas não ficou claro ali para eles o que eles poderiam saber ou não, o sacerdote não abriu muito, e acabou que a Ruatli, ela ficou com aquele pensamento ali, né, de o que será que tem atrás do outro lado do sol. E acabou que eles foram treinar ali outros tipos de coisas e essa questão ficou para trás. Mas essa é uma questão que ficou por muito tempo na cabeça da Ruatli. E até que uma hora, num outro momento, o sacerdote falando com ela, ele vai falar o seguinte. Nós sentimos o seu dom para as palavras, Ruatli. Se você escolher se tornar a poetisa guerreira do Império do Sol, quando fizer, suas palavras vão se tornar verdade. E ela não entendeu, né? ficou confuso e falou, isso quer dizer que eu vou inventar coisas? E ele respondeu, não, significa que quando você contar histórias, vai estar contando a verdade de alguém. É seu dever conhecer suas experiências e compartilhá-las, de modo que nosso povo nunca se esqueça das ações das pessoas que lhe inspirarem. E aí isso vai né, entrar na cabeça do pequeno Ruatli e ela vai marcar o seguinte pensamento, o império é o que importa, não o que possa estar do outro lado do sol. Passa esse momento, vem para o presente e estamos acompanhando de novo o Angraf e a Ruat caminhando né, pelas florestas de Ixalan, até que acontece um tremor e eles se agacham para manter o equilíbrio e eles veem os espigões dourados de Orasca se erguendo numa distância ainda né, bem grande, mas eles estavam vendo a cidade surgir do chão e eles ficaram né, muito afoitos, muito apreensivos com aquilo ali, e a Ruatli até se emociona, ela deixa uma lágrima escapar e ela fica... Finalmente encontrei aquilo que eu estava procurando há tanto tempo. Aí o Angraf, né, parabéns aí pro tradutor, ele fala a seguinte frase, demorou essa bagaça. E ele começa a descer o morro meio correndo, né, e eles vão juntos ali conversando ainda, e a Ruatli, ela estava com mil pensamentos na mente, pensando o que, que ela tinha que fazer agora. Será que ela tem que voltar e avisar os outros? Ou será que ela deve ir na frente e garantir que vai ser ela que vai conseguir segurar a Orasca para o Império do Sol? E ela estava meio confusa sobre o que fazer. Aí o Angraf perguntou para ela, Então você foi ordenada a encontrar a Cidade Dourada como uma simples entregadora? Ruatli, ela, né, ela saiu daqueles pensamentos dela, ela volta para a realidade e sorrindo fala, Meu imperador me deu essa tarefa. É o nosso lar ancestral e nós somos os regentes de Ixalan por direito. Aí o Angraf ficou olhando se provar. O que você vai ganhar com ela? Ela responde. 
o título que é meu por direito. Eu treino para ser poetisa guerreira desde que era criança. O Angraf dá uma risada assim, pro... e fala, daí a Roatli pergunta, o que foi? Ah, um título não te dá liberdade. Aí a Roatli, irritada, responde, você não entenderia, será o meu dever cantar sobre as vitórias do meu povo. O Angraf olhou para ela, tipo, você precisa de um título para fazer isso? Você pensa como formiga? Aí a Roatli ficou bem ofendida, né, de boca fechada, porque sabe que o temperamento do Angraf era extremamente explosivo, e... Perguntou daí, tentando manter a calma, né? O que você quer dizer com você pensa como formiga? Aí o Angraf respondeu, você só quer chegar no topo do formigueiro e se dar os parabéns pela vista bonita. Você está chamando o Império do Sol de formigueiro? Aí o Minotauro deu uma risada. O Império do Sol é um formigueiro e os Arautos do Rio também, o Torreson também, assim como todos os outros grupos de idiotas nesse plano. É a Ruat, bom, pelo menos você está insultando a todos nós ao mesmo tempo. Aí o Angraf fala, o meu povo valoriza a liberdade acima de tudo, nós mataríamos por isso, Plunnaut, e todo mundo entende por quê. Você se prendeu a uma coleira por nada além de histórias meio lembradas e meio esquecidas. Aí a Ruat ficou brava, histórias? Você fala da minha história, você fala de tudo o que move a minha vida. Minha vida foi dedicada a encontrar as palavras certas, expressar nossa emoção coletiva, preservar a história do Império do Sol com orgulho e verdade. E aí o Minotauro ele ria, gargalhando, parecia que estava até com dor na barriga de tanto rir, e a Ruata ficando cada vez mais brava. Aí ele pergunta, e os arautos do rio, a história deles não merece ser lembrada também? Dela bem, suponho que sim, mas a poetisa guerreira não estuda a história deles. Aí o Angraf continua. Vocês se matam para afirmar quem é poderoso o suficiente para decidir qual história é a certa. Vocês brigam e discutem até decidirem quem vai mandar no resto. Mas ninguém é livre de verdade. Quem são vocês para dizer que estão certos, sua tola? Aí a Ruata ela se bota para pensar. O Angraf ele tinha esse jeitão rude, ele tinha esse, essa forma extremamente seca de falar as coisas, mas ele falava de coisas que a Ruata ela, ela não entendia, mas parecia muito que era verdade, essa coisa de outros planos, de outros lugares e ela passava a pensar como será que nesses lugares as pessoas enxergavam as coisas. Ela não se martirizava, porque ela sabia que ela cresceu naquele ambiente, ela não tinha como saber de aquilo tudo, mas de qualquer forma aquilo botava dúvidas na cabeça dela. Aí eles sentem um arrepio, né, e eles perguntam para o outro, ah, vocês também sentiu tal? E o Angraf fala, me segue. Aí os dois começam a brilhar, o Angraf naquele estilo de carvão incandescente, como a gente já viu nas cartas dele, e a Ruat fica um brilho mais dourado, como se fosse o brilho do sol. E aí eles, os corpos deles saem daquele chão, eles entram numa, num espaço que, apesar de eles ter apoio, eles não têm um chão propriamente dito. Nós sabemos que são as eternidades cegas. E daí a Ruat, ela vê outros espaços novamente, ela consegue ver que ela desce outra vez e tal. E o Angraf estava na frente dela, eles estavam os dois ali naquele local, e o Angraf aponta para um lugar. Daí a Ruat vê pela primeira vez neve, ela sente aquele frio que ela nunca tinha sentido na vida, ela vê flocos de neve caindo do céu, e ela fica bastante surpresa com aquilo ali, com bastante, bastante curiosidade sobre o que seria aquele lugar ali. E daí, quando acaba aquele, aquela, aquela ida deles, eles são puxados com violência de volta para Ixalan, o Angraf já mais acostumado com essa coisa de tentar sair e voltar, e aí a, a Ruatla, ela cai no chão ali, meio de joelho, né, meio desorganizado, assim. E a Ruatla pergunta, ah, o que, que era aquilo? Que lugar era aquele? Aí o Angraf responde, Caldeim, outro plano. Você entende agora o que eu quero dizer? E a Ruatla fez que não com a cabeça e o Angraf bufou. A liberdade começa ao saber que você está presa. O Angraf, ele vinha falando com a Ruatla que encontrar o Sol Imortal significaria para eles a possibilidade de sair de Ixalan, de poder ir para outros lugares. A Ruat estava pensando, poxa, tinha tantas versões, tantas histórias diferentes falando sobre o que era o Sol Imortal. E se o Angraf fosse o cara que realmente tivesse certo? E se todas as histórias tivessem um pouquinho de certeza? E aí uma hora a Ruat pergunta para o Angraf, o que você vai fazer a hora de conseguir sair daqui? Aí o Angraf responde, eu quero ver minhas filhas. A Ruat até fica emocionada com aquela vulnerabilidade, aquela resposta tão sincera. Há quanto tempo você viu suas filhas pela última vez? 14 anos, rosnou o Angraf. A Rota estava quase se emocionando quando o Angraf terminou a frase. Elas beberiam o sangue do seu imperador com júbilo, sua idiota. E aí, daí eles seguem andando por mais um tempo, até que eles encontram também, emergido do chão, um templo. E a Rota, ela se lembra de uma história que ela tinha ouvido há muitos anos, e ela identifica aquele templo. Daí ela fala para o Angraf, a morcega do leste. 
Aí o Angraf né, mexe uma orelha de boi e fala, que morcego? Daí a Rota aponta para a estrutura e fala, há uma lenda que diz que a morcega do leste conheceu Aklazotes. Como mataram a morcega na lenda, o Angraf já se prontificando? Ela se colocou em um sono encantado. Aí aquilo começou meio que a atrair a Ruave para dentro daquele templo, e ela estava pensando, lembrando daquela história, né, de ela vai ver o que existe do outro lado do sol. Ela estava quase entrando do templo quando uma mão feminina agarra uma das laterais da porta, e depois a outra, e sai de dentro de lá uma vampira, né, muito bonita, né, com os cabelos encaracolados, uma, uma imponência de nobreza, só que mais baixinha do que a própria Ruatli. E aí, elas ficam se olhando ali, os três, naquela situação, né? Daí o próprio Angraf olha para ela e fala, você é Santelenda. Você é aquela que os vampiros ficam falando o tempo todo e nunca calam a boca. A Ruatli ficou assustada por saber que o Angraf conhecia ela e ela não, né? Ela, ela poetisa guerreira, não conhecia aquela história. E, a Ora... e aí a Helena ela fala, Orasca enfim é desperta. A voz dela era bem leve, miúda, e uma voz bem suave. Aí a Ruatla fecha a mão em volta das armas dela, preparando já. E a Helena pergunta, por que pegaste em armas? Daí a Ruatla fecha o senho, né, franzo o senho e fala, me recuso a permitir que a legião do crepúsculo tome a cidade. Invasores como vocês merecem um destino pior do que a morte. E a vampira não entende o que ela está falando e pergunta, somos invasores agora? E a Rota continua, eu conheço todas as histórias de meu povo sobre vocês e sua legião do crepúsculo. Você gostaria de ouvi-las? E a Rota ela começa a declamar um poema sobre a legião do crepúsculo. Ocultos pela sombra do leste vieram buscando um tesouro que o tempo perdeu. A rosa com espinhos e seu sangue seco mancharam a danto em nosso sul. Sugadores de vida, devoradores de nomes. É um grafe, ele vai ficando cada vez mais impaciente e fala: Não temos tempo para bater papinho, Ruado. Precisamos pegar o sol imortal para podermos ir embora. A Helena não dá bola, continua conversando as duas ali. E a, e a Helena olha e pergunta: O que a Legião do Crepúsculo está a buscar? E a Ruado gospe palavras assim: Querem tomar o que não é deles. O que você pensa que vieram buscar? Aí ela responde, recuperar a única coisa que é de fato nossa e deixar tudo mais em paz. Era essa a nossa missão tão sagrada. O Angraf rosnou, você devia dizer isso para o resto dos seus colegas. Ruatli, vamos! A Ruatli ignora o Angraf mais uma vez e a vampira ela começa a ficar cada vez mais tensa, cada vez mais nervosa e fala, abandonei a igreja com o conhecimento sobre o ritual para que tomassem o meu fardo e usaram isso para se tornarem invasores. E a Ruatli olha assim, um olhar estranho, né? O que eles deviam ter feito com o seu dom era para que viessem a aprender a ter humildade. Aí a Ruatli meio buga. Como assim? A legião do crepúsculo, humilde? Aí a Helena continua. Eles deviam buscar a salvação para todos nós. Vejo que devo ensiná-los sobre o que se ouvidaram. Aí a Helena é em direita postura e uma, uma sombra cobre ela. Ela caminha passando pela rua e pelo Angraf e entra dentro de uma parte escura né, que tinha ali no próprio ar. E daí quando o sol bate ali de novo, ela não estava mais ali. Aí o Ruat fala, podemos ir agora? E joga uma corrente batendo numa árvore. E a Ruat fala assim, por que você fez isso? Vai chamar a atenção para nós. Aí ele fica irado, você se distrai muito fácil, perdemos tempo falando com aquela vampira. Aí a Ruat retruca, ela é uma santa viva e eu queria dizer o que eu penso. E daí ele fala, vocês trocaram historinhas que não me ganhou tempo nenhum. Ele joga uma corrente meio para pegar na cara da Ruatli, e a hora que a Ruatli se recompõe, ela dá um mortal para trás, o Angraf está correndo na direção de Orasca, e a Ruatli fica, né, tipo, de novo, pensando, ah, Angraf, esse incorrigível, esse rude, ele vai chegar antes de mim, mas ela se propôs a não deixar que isso acontecesse. Logo depois dessa parte do Angraf da Ruatli, a gente volta para o núcleo do Jace com a Vraska. O Jace estava extremamente exausto, subindo aquelas escadarias ali de Orasca, e mas só que aquele esforço repetitivo, que não demanda muita inteligência para fazer, afinal ele estava subindo uma escada, foi bom para ele organizar a mente dele, ele começou a né, organizar algumas memórias dele. Ele estava feliz de poder se lembrar da sua mãe de novo, né? ele até deseja, poxa, tomara que ela esteja viva. Ele vai organizando algumas coisas vai pensando em tudo que passou, e ele vai percebendo algumas memórias que ele não tinha percebido que tinha. E aí uma das que mais chama atenção no texto 
é de quando ele começa a se lembrar das escamas douradas de um dragão, de areia entrando pela boca dele, pelos olhos, de amigos sendo machucados e tal, e, e essas memórias ele não consegue acessar. É, ele chega, esbarra e volta. Ele sabe que ele conseguiu vislumbrar a mente do dragão a para descobrir segredos extremamente importantes, um grande plano que estava sendo orquestrado. Ele sabe que quando o dragão olhou de volta, alguma coisa tirou ele da onde ele estava e foi o que afetou a mente dele. Alguma coisa estava tava de errado, porque ele percebe que... Ele, ele lembra que o dragão percebeu que ele estava lendo a mente do dragão e quando o dragão tentou ler de volta, alguma coisa interveio e o Jace foi mandado embora. Só que daí ele vai se lembrar de um outro dragão de escamas reluzentes e vai lembrar de uma cauda se enrolando uma pedra e indo para dentro de um lugar e falando a seguinte frase Boa sorte, Jace Bellerin. E ele se lembra do Ugin. E esse nome, Ugin, vem com muita facilidade na mente do Jace. Lembrando do Ugin, ele lembrou de uma lição que seu antigo mestre Alhamahed tinha falado para ele. Nunca confie sua memória perto de qualquer coisa que seja mais velha do que você. E aí o Jace ele começou a pensar em algumas coisas, ele começou a procurar algo de estranho nas memórias dele sobre o Ugin, até que ele encontra uma linha quase invisível, como se fosse aquelas linhas que disparam armadilhas. Exatamente é o que diz no texto, que fala que estava só esperando alguém tropeçar nessa linha. E aí era, ele percebe que era um feitiço que o Ugin tinha deixado na mente do Jace sem que ele percebesse. E o Jace chega à conclusão que era um feitiço muito simples. Se alguém tentasse ler a mente dele, no caso do Jace, e encontrasse algo sobre essa ocasião com o Gin, a memória seria ocultada e ele seria compelido a transplanar imediatamente para cá, para Ixalan. Então essa magia que o Gin colocou na mente do Jace, se alguém tentasse ler qualquer coisa sobre esse encontro sobre os dois, ele seria catapultado interplanarmente para Ixalan. E aí o Jace ele fica preocupado, né? Ele fica preocupado pensando por que, que o Gim precisaria esconder a memória dele? Né? Era para ele ser uma isca? Por que Ixalan de todos os lugares do multiverso? E daí ele começa a pensar o que diabos ele descobriu na mente do Dragão Dourado antes de vir para cá. Então lembrando que essa parte ali da história de Amon para pro Jace ainda era apenas fragmentos. Quando eles chegam no topo ali da escadaria, eles têm uma visão extremamente panorâmica da cidade e a Vrasca até agradece e diz, ah, muito obrigado por cair da cachoeira, porque se a gente tivesse vindo por qualquer outro caminho, era bem possível que a gente ficasse perdido dentro da cidade. Aí o Jace até brinca assim com o morcego e fala, ah, me avisa se eu precisar me jogar de outro lugar. E daí o Jace, ele sente algum calafrio, assim, alguma coisa, né, a Vrasca tava com a bússola na mão, e daí o Jace fala assim, ah, tem alguma coisa vindo, é algo grande. Aí ele puxa um manto sobre eles e eles escapam de serem vistos pelo dinossauro ancião branco que passa voando ali, cada batida de asa derrubando várias árvores. E o Jace até fica surpreso de como, como um bicho daquele tamanho poderia voar. E ele também fica contente de perceber a reação dele de logo simplesmente puxar ali uma proteção e ele compara de como ele está gostando de ser o Jace que ele foi nos últimos três meses, mas com todos os poderes e memórias dos Jaces antigos. Então, ele está bem contente com o resultado da pessoa que ele é no momento. E aí eles veem né, naquela torre principal algumas nuvens se formando acima de uma torre, e a Vrasca até pergunta, será que os vampiros chegaram primeiro? Daí era o que parecia. E eles vão até um lugar e eles encontram uma porta, e aquela porta tinha todo um sistema de trancas ali, e a Vrasca falava, ah, vai em frente, você é o menino dos labirintos. O Jace até brinca assim, é, sou desses. Jace Beller, impacto das guildas vivo, telepata, ilusionista, cara dos labirintos. Só faltou dizer playboy filantropo. Eles entram então por aquele labirinto, e logo o Jace ele se depara com uma coisa estranha, né? Ele vê o símbolo do Senado Azores, e compara com a mesma magia que aparece na mente deles, na, acima da cabeça, quando eles tentam transplanar. E daí o Jesse fala isso para Vraska, e, ela, e a Vraska logo pensa, os Azorius estão em Ravnica. Só que o Jesse ele pergunta daí, tá, mas será que não tinha nenhum planinalta dentre os Azorius que a gente conhece? E a Vraska não se lembrava de nada. Aí o Jesse ele começa a se lembrar da história dos Azorius e lembrar o Parum, o criador dos Azorius, era uma esfinge, o Azor. 
E aí o Jace sente o calafrio. A Vrasca também né, fica, percebe que o Jace está meio receoso por causa da história dele com esfinges. E a Vrasca fala, ó, fica tranquilo, nunca mais, enquanto eu estiver perto, uma esfinge vai te machucar de novo. Daí passa um brilho dourado pelos olhos dela, dando a entender de que qualquer vacilo da esfinge ela iria virar mais uma peça de decoração. Eles entram, então, no aposento, era um aposento extremamente grande, cheio de cipós pendurados, uma bagunça de almofadas e tapetes, e daí uma cabeça enorme se levanta num corpo extremamente grande também. E eles veem, então, o Azor colocado lá em uma das... Né, colocado no seu trono. O Azor, ele, né, até a voz dele estava meio embargada, ele não conseguia falar direito, e ele pergunta, quem se aproxima? E a Brasca assumindo sua postura de capitã de novo, fala Dois estranhos a este mundo. Diga-nos seu nome, saia do caminho e nos entregue o sol imortal se você não quiser morrer. Aí a, a, a esfinge, né, o Azor, olha os dois com um olhar de ameaça e fala Eu sou o Azor, o legislador. E você será prisioneira pela terceira vez na vida, Gorgon. Aí o Jace lança uma proteção psíquica para a mente dos dois e a Vraska, ela fica né, meio chocada com aquela intrusão mental e pelo fato de ele não ter tido pudor nenhum de entrar na mente dela. O Jace, né, logo compara ele com a Ramahet, dá uma intimada no Azor. Você vai chamá-la de Capitã. A Esfinge dá uma rosnada e olha, isso faz de você o quê? Daí ele responde, eu sou o Jace Bellerin, o Pacto das Guildas Vivo. As asas do Azor mexem, ele olha assim, o plano de contingência, e o Jace termina dizendo, o Pirata. E aqui termina a lore dessa quarta-feira. Bom, pessoal, da lore de hoje, o que eu tenho para dizer é que eu achei ela muito melhor do que a da semana passada. Eu não vi muitos pontos negativos como teve na semana passada. Eu acho que ela foi uma lore muito mais coesa, teve desenvolvimento dos personagens. Eu tava com muito medo que eles passassem em branco pelo Angraf, pela Ruatli, que focassem só na questão ali do Jace, da Vraska. E eu achei que ficou muito bem construída. São textos que estão sendo longos até, apesar de serem cinco que a gente vai ter só. Pelo que está dando para perceber, eles vão alongar um pouco o tamanho mesmo do, dos caracteres, né? a quantidade de palavras está ficando maior os textos, e eu achei que foi muito bem construído. A aparição da Helena eu achei que ficou legal, né? era uma vampira que o pessoal estava esperando para saber como que ela ia aparecer, e fiquei surpreso por, por ela não compactuar com o que os vampiros fazem na atualidade. Ela tinha uma outra ideia, ela tinha uma outra, uma outra perspectiva, uma outra ideologia. Logicamente que ela quer recuperar o Sol Imortal, porque o Sol Imortal é de Torreson, não é de Kisalan. Lembrando que Kisalan e Torreson são dois continentes de um mundo que a gente ainda não sabe o nome. Ficou um pouquinho estranho, porque parece sim que foi tudo muito acontecendo e tal. Mas, de qualquer forma, eu acho que outros personagens ficaram bem construídos. O Angraf finalmente colocou na lore ali o que a gente já sabia, que ele era pai né, de duas meninas. E que... Só que eu não sabia que ele estava tanto tempo sem ver as filhas dele, ele eram 14 anos. Quando eu li meio por cima a primeira vez, eu até achei que ele era de Caldeim. E Caldeim não é um plano inédito, a gente já tinha visto Caldeim. Inclusive em algum dos vídeos aqui do, do canal, não lembro se... Eu acho que é quando a gente fala das histórias de Zendikar, quando a Chandra ela começa a perseguir um outro... Planinauta lá que estava amando Nicobolas, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele é um Planinauta que não é importante, só apareceu no jogo do Duels. E esse cara era de Caldeim, ou eles lutam em Caldeim, eu sei que não é um plano inédito, mas não é de lá que o Angraf é, a gente ainda não sabe de onde que ele é. Achei legal o jeito que ele colocou as filhas dele, né, de que elas comeriam né, o coração do imperador, né, beberiam o sangue dele e tal, então dá pra ver que, mesmo sendo aquela coisa de pai e filho, não são menininhas, são minotauros violentos e que também, se precisar, vão matar pessoas aí para defender a sua liberdade, pelo que ele colocou ali na história. Então, eu achei legal esse conflito, assim, entre a Ruatli e o Angraf, o Angraf meio que abrindo os olhos da Ruatli, apesar de ele ser extremamente violento, né, acho que é uma violência desnecessária, às vezes, até quando ele tenta acertar o rosto dela ali, que ele não precisava, mas também é, é como o personagem está sendo construído, né? De ser explosivo, ser extremamente violento. Até porque ele é um minotauro e a gente está acostumado já com a ideia de que minotauros são essencialmente violentos. A relação que eu vejo entre os dois é assim. A Rothley, ela era uma menina extremamente inteligente, extremamente habilidosa. Né? Tem todos os méritos para estar tá onde está. 
e tá super feliz de ter passado no vestibular. E daí ela chega na faculdade e vem o veterano Angraf e joga um monte de verdade na cara dela. E ela tem que agora aprender a pesar o quanto daquilo que ele tá falando é verdade, o quanto do que ela sabe ainda permanece como verdade, e ela vai ter que tirar daí, né, a, a soma dessas partes, vai ter que gerar um novo produto que vai ser a nova ideia dela sobre o mundo e sobre o multiverso. E a gente não sabe o que, que vai acontecer quando eles... Porque já dá pra ver pelas cartas que o Sol Imortal vai ser roubado de Ixalan. Então isso não é mais surpresa, não adianta a gente querer fingir que a gente não sabe, porque a gente sabe, as próprias cartas falaram. Então, o que será que vai acontecer? Será que a Ruath vai ir junto com o Angraf pelo multiverso, aprender um pouco mais? Ou será que ela vai tomar um caminho sozinha? Ou será que ela vai ficar em Ixalan, escolher ficar, como a Samut escolheu ficar em Amonkhet? Então a gente não sabe quais vão ser os caminhos, eu espero que eles ainda apareçam na lore, que essa não tenha sido a última aparição deles na história. Porque eu acho que agora ficou legal, assim, desenvolveram um pouco mais a Ruatli. A Ruatli, né, principalmente a parte lá da infância, mostrando ela que ela era uma criança muito curiosa, né, uma criança que pensava fora da caixa, não aceitava só o que os sacerdotes contavam. Então eu achei legal assim, essa forma que eles demonstraram como ela age, né, o fato dela estar tá pronta para defender o que ela acredita também. E também de não ter orgulho tão exacerbado a ponto de não aceitar nada de diferente. Ela vê o que o Angra fala, ela observa os pontos de vista diferentes. Acho que isso é importante. Quando você tem uma ideia sobre algo, você não se fechar completamente a opiniões diferentes. E isso não quer dizer que você tem que deixar de acreditar no que você acredita, mas que você tem que dar pelo menos o benefício da dúvida para outra pessoa de você pelo menos tentar analisar a coisa de forma diferente. Isso no fim das contas você perceber que você realmente pensa que o que você já acreditava é o correto e não tem problema nenhum em continuar pensando dessa forma. Eu acho que foi exatamente isso que eles estão tentando colocar na Ruata, que ela está sendo confrontada com novas coisas, né, a existência de outros planos, de, né, de outros mundos e tal, e mesmo assim ela ainda né, tem aquele caminho ali, toda aquela história dela, né, ela fica extremamente enraivecida quando o Angraf, em alguns momentos ali, fala mal de tudo que ela conhece, de tudo que ela sabe, porque é a história dela, é o que forma a personalidade dela, e ela defendeu muito bem esse ponto. A parte do Jace da Vraz, que eu achei que foi legal, essas novas histórias que apareceram, e fiquei extremamente impressionado com o fato do Gin estar envolvido em todas essas coisas que o Jace passou. No fim das contas, a culpa do Jace ter ficado sem memória, talvez nem seja do Nicobolas e sim do Gin. Porque né, o que fez ele ir para Ixalan e fechar a mente dele das memórias foi aquele feitiço que o Gin colocou. Então não dá para saber se essa amnésia dele foi uma soma desse feitiço do Gin com o que o próprio Nicobolas tentou acessar, quando ele tentou acessar com aquela fome, aquela violência lá em Amonquete, ou se realmente é tudo produto do que o Gin fez. Então é possível que o grande culpado de tudo que aconteceu na vida do Jason nos últimos três meses tenha sido o Gin, que nos coloca de volta né, na ideia de que o Gin não é um herói. As pessoas têm muito costume de ah, o Nicobolas é um vilão, o outro Planinalto Dragão é o Gin, logicamente um é mocinho, o outro é bandido. Nada a ver. Que o Nicobolas é o um vilão, isso é fato, isso aí não tem nenhuma dúvida. Mas que o Gin é mocinho, isso é extremamente questionável. Eu não diria nem que ele é um anti-herói, eu não sei se eu sei categorizar o que o Gin representa. Mas ele não é nem de perto um herói. Mas o próprio Urza, né? Aliás, muitos dos grandes personagens do Magic, eles têm essa coisa de não ter uma característica tão maniqueísta, bem e mal. Eles têm né, uma miríade de comportamentos e de formas de agir e pensar. E o Gin, ele estava, na realidade, ele estava defendendo, ele sabe do perigo que é o Nicobolas, e ele estava colocando ali medidas de defesa às custas ali da sanidade de um ser que ele considera inferior. Então, na mente do Gin, o que ele fez nem foi um problema, ele simplesmente fez o que ele achou que deveria fazer. Só que isso trouxe consequências para o Jace, ainda bem que o estilo pica-pau prevaleceu, ele bateu a cabeça e se lembrou de tudo. Eu tô, olha, gostando muito desse novo Jace, né, essa mistura aí de todos os poderes e memórias que ele tinha antes, com essa nova personalidade né, mais para frente, mais avançada, que é esse novo Jace de Ixalan. Quando ele fala no final ali que ele é o pirata e tal, pô, achei muito legal aquela cena. 
a forma como ele e a Vraska estão confrontando o Azor. E é uma pena que a gente sabe que isso vai acabar. Tem uma das cartas aí mostra que o Jace vai apagar a memória da Vraska. Então, a gente tem alguma coisa aí pela frente ainda que vai ser meio conflituoso. Mas eu tô gostando do encaminhamento que a coisa está sendo dada. O primeiro conto, eu confesso que eu não gostei muito. Quer dizer, não do conto inteiro. A parte lá do Kumeno eu achei totalmente descartável. A parte do Jace da Vraska ficou legal. E nesse conto aqui já gostei mais numa totalidade, tanto a parte do Jace da Vraska, quanto a parte da Ruata e do Angra, com a participação da Elenda, que eu achei que foi legal para mostrar os vários personagens. Legal ter aparecido os dinossauros lendários, né? apareceu o Elder Branco ali, eu esqueci o nome dele, mas vai estar aí no vídeo a carta dele. E eu achei bacana, assim, que beleza, incluíram mais um personagem lendário aí. Porque é muito comum que os personagens lendários eles passem em branco. E eu tô sentindo falta dos piratas lendários. A gente tem no mínimo dois aí, que é a Lannery e a Beckett. Beleza, Jace, Vraska, Langraf, todos eles são piratas, mas nenhum deles é de fato de Ixalan. Então eu gostaria de ter um conto aí falando um pouco sobre a visão dos piratas nessa coisa toda. Porque todos os outros grupos a gente tem muito bem colocado o que, que eles querem. A gente tem o Império do Sol querendo reerguer o poder que eles tiveram outrora. A gente tem os Arautos do Rio querendo, né, uma parte das facções proteger tudo aquilo e a outra, no caso do Kumena ali, querendo tomar o poder para si, para daí proteger o que existe. E os vampiros querem só imortal para deixar de ser vampiros. Alguns pensando de forma ambiciosa, outros como a Helena querendo apenas uma espécie de salvação para todas as pessoas. Mas os piratas têm aquele lugar meio nebuloso ali, porque alguns grupos talvez queiram só pilhar, outros grupos talvez vão querer disputar aquele poder só imortal também, porque ao contrário dos outros não são nações, não são grupos coesos, são várias tripulações diferentes trabalhando por objetivos diferentes, e sob estandartes diferentes, cada um com a sua capitã, seu capitão ali, cada um deles ali seguindo caminhos diferenciados, e eu espero que apareça nos próximos contos. Eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre o conto de hoje, qualquer coisa coloca nos comentários, a gente continua a conversa ali pelos comments. Não esqueça que tá rolando o sorteio, hoje ainda é dia 17, só no dia 30 vai ter o, o sorteio, eu pretendo filmar no celular, se eu conseguir abrir o aplicativo ali do sorteio no celular, e daí eu posto isso na página do Facebook, Vou tentar replicar daí pro Twitter também e acho que pro Instagram também. Então não vai ter vídeo no YouTube pro resultado. Talvez se eu conseguir fazer uma live, mas não vou prometer nada. O que é certo é que vai estar no Facebook, tá pessoal? E aí os vencedores vão ter aí o recebimento dos seus prêmios. E se você não sabe o que eu tô falando, assista então o vídeo que é o do Unbox do From the Vault Transform. E daí lá a gente fala sobre como que é para você encontrar o link do sorteio e participar desse sorteio aí, que é né, uma comemoração pelos dois mil inscritos e pelo primeiro ano do canal. A gente se vê em breve, eu tô para fazer um vídeo do Magic the Gathering Arena da parte de Innistrad, eu consegui o jogo, é a última expansão que saiu, pelo menos até agora, do jogo de tabuleiro do Magic, eu devo fazer um unboxing mostrando. Eu sei que eu tô devendo um gameplay, mas devo, não nego, gravo quando puder. E a gente vai se falando. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu. Abraço.